everyone welcome to study session today we are going to study about our origin of bryophytes origin of bryophytes with their fossil evidence fossil evidence humne upar sare pad liye jitne bhi evidence the origin of bryophytes ke humne teenon eras ke bare mein padha kab hamare first part mein ab hum second part mein kya padhenge origin of bryophytes ke liye jo theories di hai unke bare mein hum padhenge theek hai अगर हम बात किए जाए ओरिजिनल वेराफाइट्स की तो ये क्या होता है कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है पहले प्लांट्स की ठीक है तब उससे एविडेंस निकाले जाते हैं उसी ऑन्टोजेनी ऑफ लिविंग पार्ट्स को देखा जाता है और एनालॉगी विद अ लिविंग प्लांट्स ठीक है तीनों चीज़ों को देखा जाता है कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है मॉर्फोलॉजी को इसकी ऑन्टोजिनी को और एनालॉगी को तीनों चीज़ों को एक्सटर्नल आउटर और उसके अंदर के इंटरनल सेल्स की स्टडी की जाती है ठीक है ढंग से फिर फिर एविडेंसेस देखे जाते हैं कि किसे मैच होते हैं उसके बेसिस पे क्या क्या दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज निकले हैं ठीक है ब्राइफेट्स के रिगार्डिंग ब्राइफेट्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ टेरिडोफाइट्स दो व्यूज जैसे निकले कि उसके फीचर्स किसे दिख रहे थे कि वो टेरिडोफाइट्स जैसे भी दिख रहे थे और कैसे भी एंसेस्ट्री ऑफ अ ब्राइफाइट्स एल्गल की हाइपोथेसिस भी ठीक है इससे भी दो हाइपोथेसिस निकली आगे एक निकली आपके पास टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस और दूसरी निकली एल्गल हाइपोथेसिस ठीक है उसने दो कंट्रास्टिंग व्यूज दिखाए एक ब्राइफाइट्स हैव अ डिसेंडेंट फ्रॉम अ टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट के डिसेंडेंट थे ब्राइफाइट्स ठीक है और उन्होंने बोला कि एक्वेटिक एक्वेटिक जो मरीन है मरीन लाइफ है उसके एंसेस्टर्स उसके पूर्वज कौन है ब्राइफाइट्स है ब्राइफाइट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ एल्गी ठीक है और जो पहली वाली थ्योरी थी जो कि क्या थी हमारे पास टेरिडोफाइटिन हाइपोथेसिस वो किसने सपोर्ट की थी वो की थी स्कॉट ने लैंग ने और किडस्टोन का शब पांडे उदर ने ये सपोर्ट की थी ठीक है अगर दूसरी एल्गल थ्योरी की बात करें दैट इज़ एल्गल हाइपोथिस ठीक है वो किसने सपोर्ट की ब्रावर ने फ्रिश ने कवर ने स्मिथ ने ठीक है इन्होंने ये सपोर्ट की सो so, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है पहले हम किसकी बात करेंगे टेरिडोफाइटिन हाइपोथेसिस की बात करेंगे टेरिडोन फाइटिन हाइपोथेसिस क्या बोलती है बाय प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन जो टेरिडोफाइट्स की उनकी सिंप्लीफाइड रिडक्शन हुई उनकी प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन हुई उसको उससे क्या बन गए बोलते हैं ब्राइफाइट्स बन गए ठीक है इरेक्ट एंड लीफ ब्राइफाइट्स लाइक मॉसिस हो गई उनको क्या बोला उनको प्रेमेटिव बोल दिया ठीक है एंड दे गिव राइज टू अ थैलॉयड फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन ठीक है द स्पोरोफाइट ऑफ साइलेट्स इज सिंपल विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन इन टू रूट सैम लीव्स रिजेंबल विद द स्पोरोफाइट ऑफ एंथ्रोसिटीन्स ठीक है ये तीनों एविडेंसेस थे जो किससे कर मैच कर रहे थे टेरिडोफाइट से मैच कर रहे थे ठीक है विद द क्लोज सिमिलरिटी विद द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द टू ग्रुप्स ठीक है दोनों ग्रुप्स से क्या थी उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज सिमिलरिटीज थी रिजेम्बलेंस बिटवीन द स्पोरेंजियम ऑफ एंथ्रोसिरोस फैगनम एंथ्रेडिया टर्मिनल स्पोरेंजियम ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट्स ठीक है जो फॉसिल टेरिडोफाइट्स है उनसे क्या सिमिलरिटीज दिखा रहा था उसका स्पोरेंजियम किसका स्पोरेंजियम दिखा रहा था सिमिलरिटीज अब्राइफाइट्स का ठीक है स्पोरोजिनेट्स राइनिया हॉर्नियोफाइटन ठीक है स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट हैव अ कंटिन्यूस एपिकल ग्रोथ उस तरह से जिस तरह में किस्मत ही ब्राइफाइट में होती है ठीक है एंड हैव अ वस्कुलर टिश्यू बट लैकिंग इन ए ब्राइफाइट्स बट उसका क्या थे उसके वस्कुलर टिश्यूज से और वो क्या किस में लगा था ब्राइफाइट्स में लैक करते हैं ऑलवेज में बट जो ब्राइफाइट्स में होता है उसमें कंडक्टिंग जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जायलम फ्लोइम जो क्या करते हैं कंडक्ट वाटर और जो फूड का जो हमारे पास क्या कहते हैं सप्लाई करते हैं वो क्या होता है एबसेंट होते हैं किस में एबसेंट होते हैं ये ब्राइफाइट्स में एबसेंट होते हैं और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं तो आपके पास एक और प्रिमेटिव फीचर आ गया किसका ब्राइफाइट्स का कि उसके पास ये कंडक्टिंग स्टैंड वगैरह एबसेंट होते हैं सब कुछ ठीक है तो अगर हम बात करें टेरिडन हाइपोथेसिस की इसकी पहले हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ द पिगमेंट्स उनके पिगमेंट्स क्या थे सिमिलर थे उनका क्या था क्लोरोफिल होता है ठीक है अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल सेल वॉल का स्ट्रक्चर दोनों का सेम था जो फूड प्रिजर्व था उनके पास दोनों के पास वो क्या था वो भी उनका सेम था स्टार्च ठीक है रिप्रोडक्टिव मैथड्स दोनों के सेम थे पैक आप करते थे वो गैमिट्स की फॉर्मेशन होती थी एग्स और एंथ्रिजॉइड्स ठीक है फिर आगे चल के फ्यूज़ करते थे फर्टिलाइजेशन होती थी विजाइकॉड बनता था फिर स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक फिर स्पोर्स डिस्ट्रीब्यूट होते उसी तरह से ठीक है फिर इसकी लाइफ साइकिल उन दोनों की सेम थी ठीक है फिर स्कॉट ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया कब किया स्कॉट ने 1911 में उन्होंने उसने बोला कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लास्टर्ड इन अ स्पोरेंजियम ऑफ अ मॉसिस ऑफ एंथ्रोसिरोस एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमेटा ऑफ अ स्पोरोगोनियम ऑफ एंथ्रोसिरोस एंड द एपोफाइसिस रीजन ऑफ द कैप्सूल ऑफ मॉसिस तो बोलते जितने जो कि क्या है एंथ्रोसिरोज में ये स्पोरेंजियम दिख रहा है जो ये प्लास्टर दिख रहे हैं स्पोरेंजियम मॉसिस में ठीक है और स्ट्रोमेटा दिखती है किसमें एंथ्रोसिरोज में एपोफाइसिस रीजन दिखता है ये क्या होता है ये सिमिलरिटी दिखाता है ठीक है अकश्यप ने बोला नाइनटीन में कि लिवर वॉट हैव इवॉल्व फ्रॉम इक्विस्टेल्स अलॉन्ग
जीनस उसने क्या बोला उसमें बोला कि इंडिपेंडेंट लाइन किसके साथ दिखाता है मार्क एशिया के साथ जिगुर मैनियल्स के साथ एंथोसियोटेल्स के साथ दिखाता है सिमिलरिटीज ठीक है अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रिस्टनसन ने बोला कि ब्राइफाइट्स है वॉल फ्रॉम द टेरिडोफाइट पॉसिबली फ्रॉम किससे बोलते पॉलीफिटिकली फ्रॉम बोथ फॉलियोस एंड द लीफलेस टेरिडोफाइट्स से ठीक है और उसने क्या बोला लीफलेस मेंबर्स ऑफ फैमिली राइनेसी की जो लीफलेस मेंबर्स होते हैं वो तो उससे डेवलप हुए हमारे पास ब्राइफाइट्स ठीक है उसने बोला इवॉल्व फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स हैविंग लीफ ऑन बोथ गेमिटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स ठीक है तो ये सारी सिमिलिटर्स की वजह से उन्होंने बोला किसने क्रिस्टसन ने बोला 1954 में कि ये ब्राइफाइट से मैच होता है इसने ये तीन तीन आ, क्या बताए सिमिलरिटीज बता दी किसके बीच टेरिडोफाइट्स के बीच और ब्राइफाइट्स के बीच ठीक है अगर हम बात करें नेक्स्ट एल्गल हाइपोथेसिस की तो एल्गल हाइपोथेसिस में क्या था उसने बोला कि सिमिलरिटीज दिखाई कि एल्गी के साथ एक ऐसे मैच होता है कि एल्गी इसका ओरिजिन है ठीक है दोनों के में डिफरेंस था ठीक है एम्फीबियन नेचर दोनों का कैसा था एम्फीबियन नेचर होता है ठीक है दोनों पानी में आ, दोनों पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं लैंड में भी रहते हैं तो ये एम्फीबियन नेचर हो गया इसका ठीक है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड उसके फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड प्रेजेंट होता है जो कि क्या कहता है मूव करता है और फीमेल के पास जाता है और फिर प्रोड्यूस कर फर्दर करते फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन उनको क्या चाहिए पानी की जरूरत पड़ती है उनको का फर्टिलाइजेशन के टाइम उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ठीक है एल्गा लाइक प्रोटोनीमा एल्गा के उसके साथ एल्गा के पास क्या होता है एल्गे की तरह क्या होता है उसका प्रोटोनीमा प्रेजेंट होता है ठीक है किसके पास ब्राइफाइट्स के पास ठीक है लेग्नियर इन 1903 जीरो थ्री एक्वेटिक एल्गर एंसेस्टर गिव राइज टू प्रिमेटिव टेस्टल फ्रॉम सच एज फोटोहिपैटिक्स ब्राइफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इसने बोला कि लेग्जनियर ने बोला कि 1903 में कि बोलते एक्वेटिक एल्गी ही एंसेस्टर है किसका ब्राइफाइट्स का भी और टेरिडोफाइट्स दोनों का उसने बोलते कि प्रो हिपैटिस होता है उसने क्या दी उसने क्या किया ऑरिजन किया किसको ब्राइफाइट को भी और टेरिडोफाइट्स को भी ठीक है अगर हम बोवर की बात करें तो ब्राइफाइट अलाउ और रिजेंबलेंस विद अ ग्रीन एल्गी बोवर ने बोला 1908 ने कि ब्राइफाइट रिजेंबल किससे होता है ग्रीन एल्गी दैट इज क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइटा आता है उसमें चारा आ गया ठीक है ये सब इन इनसे बोलते हैं रिजेंबल करता है क्यों बोलते इसके रीजन क्या है उसके पास फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है दोनों के पास क्लोरोफिल बी है कैरोटीन है ल्यूटिन है वेलोजेंथिन प्रेजेंट है ठीक है स्टार्च फूड है एज अ रिजर्व फूड है जो सेलुलोज और पैक्टिन होता है सेलवॉल में फिलामेंटस प्रोटोनीमा होता है किसमें जो लेंथ स्टेज में जब वो स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसमें ठीक है तो ये क्या होगी आपके पास इसको हम क्लोरोफाइसियन हाइपोथेसिस बोल सकते हैं और एल्गल हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? अगर हम अब क्या कंफ्यूजन होगी कि अब किससे बोले इसको कि ये ग्रीन से मैच करेगा कि ये अब किससे मैच करेगा हमारे पास टेरिडोफाइट से मैच करेगा एक कंफ्यूजन डायलिमा सब प्रोड्यूस हो गया ठीक है तो अगर हम बात करें लैंड हैबिटेट ऑफ ब्राइफाइट्स आर कंसीडर्ड एज अ एडवांस देन ना ग्रीन एल्गी तो आप आपके पास ये आ जाता है आपके पास प्रिमेटिव और एडवांस फीचर्स दोनों आप ध्यान से देखेंगे ठीक है अब लैंड हैबिटेट है इसका ब्राइफाइट्स का तो इसको क्या बोला हाईली एडवांस किससे एडवांस है एल्गी एल्गी तो एडवांस है ये फीचर ठीक है तो टेरिडोफाइट को तो बोल रहा था इलेबोरेट एंड कम्प्लेक्स थैलेस इसका कैसा है इलेबोरेटेड है और कॉम्प्लेक्स सा थैलेस होता है इसका ठीक है एज कम्पेयर टू एल्गी कैसा होता है सिंप्लीफाइड नहीं होता है ठीक है मल्टी सेलर एंड प्रोटेक्टेड सेल ऑर्गन्स जो एल्गी में होती है मल्टी सेलर नहीं होती है और एल्गल क्या क्या और क्या होती है सेल ऑर्गन कैसी होती है उसकी बिल्कुल कवर्ड नहीं होती है ठीक है पर इसमें क्या होती है प्रोटेक्टेड होती है ठीक है रिटेंशन ऑफ जाइगोट विद इन द वेंटर रिटेंशन होती है जो कि एल्गी में नहीं होती है रूप में ठीक है प्रोडक्शन ऑफ विंड डिसमिनेटेड स्पोर्स ठीक है जो एल्गी होती है उसमें क्या होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पोर जो निकलते हैं क्या होता है एग्स या फिर गैमिट्स जो मिलते हैं आपस में वो वाटर के थ्रू मिलते हैं ठीक है बट नहीं यहाँ जो इसमें क्या देखा गया इसमें विंड के थ्रू भी देखे गए ठीक है हिट्रोमोफिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें क्या होता है हिट्रोमोफिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है बट उसमें नहीं होता है ठीक है ये हो गया आपके पास थोड़े से डिफ्रेंसेज जो किससे आ जाता है एल्गा से आ जाता है तो ये किस में आ जाएंगे आपके एडवांस फीचर मैंने आपको प्रिमेटिव फीचर्स पढ़ा दिए एडवांस फीचर्स देख लिए और आपका एवोल्यूशनरी लाइन भी साइड बाय साइड चल रहा है ओरिजिन ऑफ प्लांट्स भी साइड साइड चल रहा है तो आपको इसमें कंफ्यूजन अब आपके आप पे डिपेंड करता है आप पे कौन सा क्वेश्चन आता है और आप क्या क्या किस किस क्वेश्चन में लिखते हैं अब आप एमएससी में होगे आपको इतना पता ही होना चाहिए कि अब आपको किस में क्या लिखना है ठीक है अगर हम बात करें किसकी फ्रिश ने बोला व्यू डाला उसने कब 1965 में कि बेस्ड ऑन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एल्गल प्लास एल्गल ग्रुप से कि ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ कंडक्शन टिश्यू की हो रही है एरियल पार्ट में हिट्रोट्राइकस हैपीडेट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
ब्रैफेट में तो उसके उसमें कौन से प्रेजेंट है ये एडवांस फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रिमेटिव फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं तो प्रिमेटिव में आप ये वाले फीचर्स लिखेंगे और एडवांस में जो आप किससे पहले मैंने पढ़ा है वो लिखेंगे आप फीचर्स ठीक है विद एन एवोल्यूशनरी लाइन अगर हम बाकियों की बात करें तो क्या बोला है चर्च ने भी नाइनटीन नाइनटी नाइन में बोला गया कि मरीन एलगी बोलते हैं पर्टिकुलर एंसेस्टर है किसके लैंड प्लांट्स इंस्टेड ऑफ फ्रेश फॉर्म फ्रेश फॉर्म वाले नहीं हैं जो मरीन है वो ज़्यादा एंसेस्टर है उसके किसके ब्राइफाइट्स के स्मिथ ने इस बात को हाँ बोला और क्या बोला नाइनटीन फिफ्टी फाइव में उसने बोला ब्राइफाइट्स हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम क्लिसमिक क्लोरोफाइसी परमेटिव फॉर्म एस्टेब्लिशन एरिया है प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए ग्रेजुअल चेंज हुआ जिससे एक्वेटिक किस में चेंज हो गए टेरेस्टल में चेंज हो गए मौसम में चेंज आया इन्वायरमेंट में चेंज आया जिससे क्या होगा धीरे धीरे जो हो गए थे कुछ कुछ जो एक्वेटिक हुए तो टेरिस्टल में चेंज हो गए दिस लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर मैसिव प्लांट बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिससे क्या हुआ अबेंडेंस ऑफ मॉइस्चर हो गई ठीक है एज पर स्मिथ और विस्चेला मेंबर ऑफ चेट ऑफ पोरेल्स मे हैव प्रोबेबली नियर टू द प्रिमेटिव एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स इनके अकॉर्डिंग देखा गया कि ये क्या है प्रिमेटिव फीचर्स किसके हैं आपके पास ब्रायोफाइट्स के हैं तो एंड में यही बोला गया ठीक है तो अगर हम एवोल्यूशनरी और ब्राइफाइट्स की बात की तो इसमें दो थ्योरीज देखिए आपने एक थी अपग्रेड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशनरी थ्योरीज एक थी आपका डाउनग्रेड रिग्रेसिव एवोल्यूशनरी थ्योरीज ठीक है तो जो प्रोग्रेसिव वाली थ्योरी थी वो क्या थी कि प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ कहाँ से सिंपल टर्मिनल से क्या बना सिंपल फॉर्म से क्या बना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी जो स्मिथ ने सपोर्ट किया था ठीक है जिस इस थ्योरी में क्या बोला गया जो क्या था सिंपल ब्राइफ ब्राइफाइट है वो क्या है जैसे कि स्फेरो रिक्शिया है हाइपोथेटिकल टिपिकल कंबाइंड टू प्रेजेंट डे जीनस सफेरो ठीक है उसने बोला कि जो हमारे पास फर्स्ट इवर ब्राइफाइट था वो कौन था रिक्शिया था जिसने क्या किया हाइपोथेटिकल टाइप के और कंबाइन क्या हो गया अब आगे चल के जीनस बन गए हैं वो क्या बन गया स्फेरो कापस बन गया है ठीक है अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या बोला इसने क्रेव्स ने बोला कि इसने प्रोग्रेसिव थ्योरी दी गई और फैलोजेंटिक लाइन दिखाई एवल्यूशन की किसकी ब्राइफाइट्स की चलो ठीक है इस लाइन को ढंग से पढ़ते हैं इसने क्या बोला पहले हमारे पास क्या था आर्क्यूगुनेट थी ठीक है एलगी थी एलगी से क्या हुआ आपके पास प्रोटो टेरिडोफाइटा बना टेरिडोफाइट्स अलग हो गए और अगर क्या बना प्रोटो ब्राइफाइटा बना प्रोटो ब्राइफाइट्स अलग हो गए ब्राइफाइटा में क्या आपका था फेरो रिक्शिया फेरो रिक्शिया आया फिर उसमें क्या बने मार्क एंशियल्स अलग हो गया फिर यहाँ पे आपके पास कहते फेरी कार्पेल्स अलग हो गए जुगरमिनेल्स एडवांस हुए उसके आगे फिर एंथ्रोसिटेल्स हुआ फिर क्या स्वैगनेल्स बने फिर आपके पास क्या बने एंड्रेल्स बने फिर क्या बने टेट्रा फाइड्रेल्स बने फिर आपके पास क्या बने पॉलीट्राइकेल्स बने फिर बायरेड्स बने ठीक है ये क्या थी आपके पास प्रोग्रेसिव थ्योरी ठीक है अब जो अपग्रेड हुई थी थ्योरी ठीक है ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई अगर आपको नेक्स्ट थ्योरी थी हमारे पास रिग्रेसिव डाउन ग्रेट एवोल्यूशनरी थ्योरी ये किसने दी थी आपके पास मेहरा ने दी थी जिमर मैन ने दी थी प्रकाश कश्यप और वेटसन ने इन्होंने क्या किया था सपोर्ट किया था इन्होंने कब 1908 में वेटसन ने कश्यप ने 1919 में पुस्कोन नाइनटीन में जिमर मैन नाइनटीन और मेहरा इन नाइनटीन उस उनके अकॉर्डिंग क्या था डाउन ग्रेड एवोल्यूशनरी थ्योरी में जो मेहरा ने बोला था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि रिग्रेसिव डेवियशन हो रही थी किसकी मार्क एंशियल्स की ठीक है अ लाइन ऑफ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन टर्मिनेट्स इन मार्केशियल्स एंड बोथ मार्केशियल्स एंड एक्सचेसियस एंड द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन इन डिफरेंट लाइन्स एक्सट्रीम बोलते ये कि एक्सट्रीम जो उस फॉर्म थी एवोल्यूशन की वो डिफरेंट टाइम्स में किसकी थी एक मार्केशियसी की थी एक रिक्शेसी की ये अलग अलग लाइन फॉर्म थी ठीक है बस इसका इतना सा मतलब था इसका ठीक है अगर हम नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्राइफाइट्स ठीक है जिसमें कि मैं आपको सारा बताऊंगी कैसे कैसे क्लासिफाई किया सबसे पहले किसने किया फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट ने किसने किया सो स्टे ट्यून्ड एंड मीट मी इन अ नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच